Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio, televizionin Adrianet. Kandidatja e partisë demokratike në garën e 21 qërshorit për bashkine dursit do tjetë Grida Duma. Zyrta rizimi i kandidaturës o Dumës është bërriditur nga vetë kreju i demokratve Lullzim Basha pas një takimi që a i zhvilloj në durës me strukturat vendore të partisë demokratike. Basha ka theksuar se Duma është një kandidate potenciale e së djathës për të garantuar fitore në durës. Ndërko vetë kandidatja Grita Duma teksa ka shprejur mirënjojen e saj për besimin e dhenë, ta se ka ardhur koha për t'i këthy e shpresën qytetit të dytë më të math të vendit. Shë një dite bukur për qytetin e dursit, për qytetarin e dursit, kësa e qendre të vjetër të krenarisë tonë, komtare dhe gjithë bashkisër e dursit, është një ditë e bukur për demokratët, më bështetësit e tyre dhe aljatët tanë, sot është dita ku shpalim kandidaturën tonë, kandidaturën e qytetarëve për një durës qytetarë, europianë dhe modernë. Me demokratët këtu në durës dhe anë mban Shqipëris kemi përëmtuar një ofertë të re, Një ofertë të re, sepse koha nuk pret më, sepse njerëzit duan ndryshim, të djathë e të majtë në durës e anëmban Shqipëris janë të pak nashur me situatën. Ndryshimi vjen për mes ofertës re, ofertë të re vjen për mes bashkimit të kontributeve më të mira, identifikimit të vlerave më të mira, reputacionit më të mirë, të bive dhe bijave më të mira të dursit dhe shtriris se kësaj oferte si një zgjidhje, si një mundësi për të shpëtuar dursin, për të shpëtuar dursin nga dara e mjerimit, e arrogancës, e shtypjes, e pamundësis, e papundësis, e eksodit, e mashtrimit, që ka ardhur si e vetë mja ofert, e di ramës e ilirmetës dhe përfajsusit të tyre betonist këtu në durës. Oferta jo në re... Oferta jo në re... ka patur disa personalitete dhe disa fytyra mbi cilat është bazuar. Njëri më dinjitos se tjetri, por zgjedhja e partiz demokratike dhe aljatve tanë pas një rezervë shkon të kënjë bi dursi, të kënjë vajz dursi, të kënjë në dursi të një fytyr emblematike e nisje sëre të demokratve të një intelektuale e kalibrit europian, akademike shkëqyër, studiuese, politikane e dashur dhe admiruar nga dursako dhe gjithë shqiptarët administratore e sprovuar bia juaj, kandidatja juaj dhe kryetarja ashme bashkis dursit Grida Duma. Po këthem të këshyteti imi lindjes. Po këthem sepse dursi e meriton të këthe të qytetaria. I kanë gjukuar dursakët si të frikshum në votime dhe në zgjedhje, sepse të penalizojnë fort me heshtje në mënyrën mëjnë qytetare, atere kur nuk ka vlera. Unë jam e bindur që sot ne do fillojmë një etap tjetër. Për dursin, për ato qytetarët që e ndjejnë të gjithë në gjakës si qështë, Për ata qindra mira që kur kanë ardhur këtu e kanë parë si shpres, do këthejmë shpreson e metropolit të dytë Shqipëris të rëndësishëm. Do këthejmë fitoren që e meriton, dursi, duke i këthyër mirë njohjen partiz demokratike 
që ma dha shancin për të kërkuar besimin tuaj dhe e di që do të kemë. Falimderit. Në shumë rrugë e rrugica të qytetit të dursit, banurët për balen gjdo dit me rezikun që u vjen nga kablot e shumëta që qëndrojnë bi kokat e tyre, por në një prej këtyre rrugëve reziku është edhe më i madhë pas e shtylla vetë është e dëmtuar. Lëndjeki materialin e përgatitur. Banorët e lagjes nëmër një në durës për përbalen gjdo dit me një problem shumë serios, të cilët nëse nuk janë shumë të kujdeshëm mund të kushtoj jetën. Problemi që ata ka në shtrire e rjetit e energjisë elektrike e lidur në këtë shtyll, e cila nga momentin në moment mund të bjerë. Nga pamjet vjetër e dukshëm, rezikume të cilën duhet të përbalen gjdo dit familjet e këti palati, kryesisht për mjët e vejgjër që janë më pak të kujdeshëm. Unë mendoj që ajo shtylla po të bjerë ka pasoja. Kështu që ajo ka kohë që rrjeti edhe së po merë njëri masa, kështu që pushteti lokal të shikoj këto gjera, që mos të rezikoj jetën e njërzve. Këtu si shta dhe kolegu, në rëzikë është ajo. Edhe për e duhet riparohet, po mirë bëne që të merë një ata elektricistat ke kabina atje, ata janë përgjegjit së pratë punë. A me ndoni që është rezikë është tyla këtu? Po, shumë rezikë është tyla se ka hikur, edhe shkarë për poshtë. Kalon në interneti, për kalon dhe korendi, që është palati për një zonë, edhe është shumë keqësht. Dhe po thonë, për ne po e, se i banojmë këtu. Edhe në shofë që është ka për shumë, mirë është që të marrë masë, ata që janë kompetent për të edhe që të regullojnë. Nga organet përgjise, duhet të vijet dorë me njerë për sistemimin e këtyre kablove, që duke si kur kanë kryuar një rjetë me rimangash, dhe drejtimin e kësa i shtylle, rënesë cilës shkakton dëme të më dha dhe mjaf serioze për jetën e këtyre banorve. Një tubi qaru i në një rrug të lagjes 8 në durës ka shkaktuar agimin e disa prej banorve atje. Qarja e tubit përveç rjedhjeve të ujt në si përfaqet të rrugës, ka sjele dhe rezikun e ndotjes së ti, pikërisht kjo i ka bërbanorë që të shqetsohen dhe të kërkojnë dërjurje në autoriteteve. Cilësia e ujtë të pishëm është gjithë një një kryet qështje e banorve të dursit. Kjo pasi në shumë pjesë të ti sistemi është i dëmtuar për syje nga më të ndryshmet. Banorët e rrugës 26 nëntori bëjnë me dije se për afro 2 muesh, tubacioni ujtë të pishëm i cili kalon mes për mes lajgjës është i qarë. Kjo ka bërë që një sasi e ujtë të pishëm të destinuar për konsum shtëpjak, të rjedh e të shkoj dëm. Por shqecimi i vërtet vjen nga rëziku që kjo ujtë pishëm mund të ndotet në kontakt më asfaltin e rrugës, pasi jo rrëllherë në durës janë konstatuar raste kur bashkë me ujtë në pishëm në përrubineta, rjedhin edhe pa pastërti të shumëta. Po ka e 2-3 muaj, kjo kërë mëllë dhe në martinitetit të në shofim një gjonë, ja. Shqip e shkuj vetë, rrëllë ujtë të ujtë, është ujtë pishëm. Ujtë pishëm. Pra, bëtë fjallë për ujnë që rrëllë në rubinetet e banorve? Por, po kjo është të bikryesorë të. Kjo ujnë në vjene, ja. Në palatë. Po nuk e dim të anë se që atë ujtë është, që ka plasë, e, ka më shumë. Kërëtonë që e se nuk e kjo në përruk, nuk e di me thëmë drejtën. Ky sigurisht që nuk është një rasti izoluar në durës, pasi problemi është i shpesht, si do mos në zonat periferike, aty ku cilësia e dobët e punimeve, apo dhe mjetet e rëndët të transportit, si e linqarje të këtyre tubave. Afro 200 familje në zonën e shkozetit kishën dërtuar disa shkall për i druri të cilat shërbenin se një mbikalim në superstradën që lidhë mbikalimin e rime autostradën durës tiran. Sigurisht që në një farë mënyre kjo strukturu zgjith të pun, por rezik shmërja e saj ishte tejet e lartë, pasi aty thuaj se në gjdo moment të ditës kalon një automjet. Ndërko pas së kronikave sensibilizuese të televizionit Adrianet, sot banurët e shkozetit kanë një mbikalimet të sigur. Në këtë mënyrë, televizioni Adrianet është jo vetëm faktor medjatë por edhe një herë azje dhe social duke që në kështu një dritare e përfaqësimit të problemeve që njërzit kanë dhe inëzitjes për zhidhjen e tyre. Rrugët duhet i bashkoj njërzit dhe jo të ndajnë ato, është unikal kjo rast në të cilin vetë banorët kanë dërtuar një lojmë bikalimi prej drase, kalimi në bitë të cilin nuk jep garancit minimale për jetën. Vetëm pak metra më tutje, një struktur metalike e projektuar si mbikalim nuk është finalizuar. Për ta kemi vrejtja për mbikalimi të e, mundi? Aja ura që bote, aja është fare kotë për mendimin tim, mundi? Këtu do bote një aksident. Vetë ne i kemi ndërtuar. 
Se pse kjo është strukturë primitive, nuk ka absolutisht edhe kjo që janë vend në kanë ardhur 2-3 herë në kanë penguar mos kaloni këtu. Neve tani na do të kalojnë. Kalojnë të fëmi shkollë asë më shkollë? Fëmi shkollë, plejk, plaka, këtu kalojnë të gjithë, zotri. Pra ndaja, juve ju fënderoj shumë televizionit të uaj, Një kjo pëse do të zgjidhe, do të zgjidhe në ju, një kjo pëse nuk do zgjidhe tjo kjo këshu ka për nëngjelu më të jetë, neve kemë e mduar do njitë e mi këtu. Media është jo vetëm pushtetit katërt, por edhe një faktor mjaftë i rëndësishëm në përmirësimin e jetës socialet të komunitetit. Rasti më tipik është një kronik e realizuar në radio televizionin Adrenet para disa muajsh. Kronik e cila friste për këto bikalim abuziv nështë të kryuar nga banorët. Por, vetëm pak muaj i pas kësaj kronike sensibilizuese, mësë fundi për banorët e zonës e shkozetit është realizuar në bikalimi aqë shumë i dëshiruar. Do të kalojmë në sport, futbolistët 17 vjeqartë të të u të sëdurësit janë në kryet të tabeles së klasifikimi të kampionatit komtar të futbolit. Nërko të eksa kanë betur edhe 6 javë nga mbyllëja e këti sezoni, futbolistët e rindur sak shprejnë të sigur të se trofeu i titullit kampion këtë vit do të vinë dhurës. Ekipi i para të rinjve të të utës drejtuar me mjaft profesionalizm nga Ilir Biturgu dhe Shpend Marku mbetet aktualisht modeli më i mirë e Akademisë e Futbolit të uta. Êshtë skuadra që u theqe vetme prej shume shumë javë është kampionatin komtar të futbolit të kësaj grupë moshe. Në 24 javë kampionat të uta ka grumbulluar 56 pik, si asë një skuadrë tjetër, duke registruar 18 fitore, 2 barazime dhe vetëm 4 humbje, me një gole varash të e për pozitiv, me 22 gole të shënuar dhe 15 të pësuar. Sukses i fundit i kësaj skuadrë ishte fitorja arritur këtë fundjavë në Pogradec, ndaj skuadrës vendase me rezultatin e pastër 2 me 0, me dy golat të shënuar nga saj mira i dini, ndër gole shënuasit kuj më të mirë të kampionatit të kësaj grupë moshe. Për kapitenin Glejdis Ndraci, e rëndësishme është që skuadra ka ditur të rua e curin e mirë të fazës e parë, duke shpreur edhe besimin se në përfundim të kampionatit, titulli kampion do të vi në durës. Më rëndësishme është që ne kemi arritur të mbajmë vendin e parë, që dolem në fazën e parë kampion të dimrit. Kemi një grupë të fort, jemi stërvitër, jemi përkushtuar gjithë të ditë stërvitje, dhe shpresojnë të kurërzojnë në fund me titullin kampion, sepse dhe javlej gjitha e lojë që kemi bërë dhere në fund. Dhere në mbyllet e kampionatit të kësaj grupë moshe kanë betur edhe 6 javë, që për dursakët janë si 6 finale, duke njësur që nga sfida e radhës, ajo kundër Dinamos, që do të luhat të djelën para dite në aneksin që ndror pran stadiumit Ni Qyteti Durësit ka një tradit të mirë në sportin e volejbolit për femra. Vitet e fundit, rezultatet kanë ardhur në rritje, ndonë se të uta është ende larkë periudave të veta të arta. Për këtë qëllim, aktualisht është duke opunuar shumë e talentet e reja për të garantuar si të artë me në këti sporti në Durës, ashtu edhe një përfajsim sa më të mirë në sezonin ardhëshëm. E ardhë mja e volejbolit Durësak për vajza duke të sigurt e ku mund të asho është më mirë se sa të këpuna që bëhet me ekipe dhe grupë moshave, duke njësur që nga grupë mosha më e vogull në në 14 vjeqë e deri të këtë rejat. Përsa ko ka masivitet, se rëzitet, dëshirë dhe vullnet për tecu për para, edhe rezultatet nuk do të mungojnë dhe frutet e punës do të vilen një dit, aqë më tepër që edhe tradita në këtë sport nuk i munga në dursit. Esma Muho, një emër mjafti një ori volibolli dursak të femrave dhe kapitenit e udës në vitet e ardhët e kësaj skuadre, e cila prej 7 vite shtashmë punon me grupë moshat e të utës, për Adrianet shprejet për aktivitetin dhe perspektive në bolibolli dursak të vajzave. Ekipi e dursit në përgjësi i të rejave dhe i para të rejave ka një cërit shumë të mirë në sajtë të volibollit. Kemi gocat e reja që mbaruan kampionatin e të rejave, panvarsisht që nuk ishëm shumë rezultate të mira, po të rejat e tona janë gocat e reja që kanë një vit që luajnë, Themi që ka një perspektiv shumë të mirë kashësi volibolit. Punojnë tre orë në dit, një orë e gjysëm punojnë ekipin e të rejave, një orë e gjysëm punojnë me ekipin e të rriturave, bashkë punojnë me ekipin e të rriturave, që i katra i nërë mundja zëngjiu, që edhe i përpichet punonë shumë për ngritjen e rendimentet të vajzave. Themi që ekipi përhecën mirë, pretendojmë pakto në vitin tjetër të jemi më mirë se nga kjo vit. 
Këtë sezon të uta për herë të parë merë pjesë në kampionatin komtarë të volibolit për të reja, duke kryuar një grup vajzasht të talentuara, me të cilat popunohot nga stafi i trajnerve për të kryuar një bazë të mirë për të ardhme në volibolit dursak të vajzave dhe ekipin e parë të të utës. Shqili regulore se mandateve dhe imunitetit ka vendosur të kaloj për votim në seancë plenare, kërkesën e partiz demokratike për eqen e mandatit të deputetit socialist Koqo Kogdhima, deputeti partiz të demokratike Arben Ristani të kësa ka bërtë një orë vendimin e marë, ta se majoranca vendosi mos të dërgoj që është e në gjukatën kushtetuese. Partia demokratike ka hartuar një raport ku theksohet se egzistojnë prova të arsueshme se deputeti Kogdhima ka buzuar duke përfituar fonde publike. Por Ristani vendimin për të mos se dërguar të shtje në gjukatën kushtetuese e ka quajtur si shprejet të frikës të majorancës nga transparenca. Ne e sigurisht që jemi të mendimit që kërkesa duhet dërguar në gjukatën kushtetuese, e që shyrtohet është nëse kërkesa është konform kushtetutës nga pikpamja e procedurës, pra është numri i nevojshëm i deputetve që e kanë bërë kërkesën, ka formën e durë kërkesa, ka përmbajtin e durë kërkesa për shkuar në gjukatën kushtetuese, pra nuk është një gjukim në themel në këtë rast, gjukimi në themel e bënë gjukata kushtetuese. Me gjitha të, me të zhduket, majoranca është e mendimit që duhet t'ja fshehi gjukatës kushtetuse shqyrtimi në këti rasti. Besoj është në vazhdo në një majorance cila punon me krimin dhe për krimin, që ngryset me krimin dhe gdhjet me krimin, dhe në rastin kur jenë suazën e krimin, sigurisht që ashtu si dhe krimi kërkon të fshihesh, kërkon të veprosh në ersirë, kërkon të veprosh në munges transparence. Po e them këtë, sepse i qëndrimi majorancës ishte pikërish që qështja të mos i shkoj gjukatës kushtetuse. Pra, grupi do me në që i përket majorancës do t'i rekomandoj parlamentit që t'ja fshehim këtë qështje gjukatës kushtetuse, pra të mos e dërgojmë këtë qështje për të shqyrtuar në gjukatën kushtetuse. Ju thash, krimi gjithmon ka frik nga transparenca, ka frik nga drita e të gjelit. Pra na i mundohen të të fshien, të shmangen në gjukatës kushtetuse për të mos pasur një gjukim të këti rastës. Zotëri Stani, a do të mund të anki mund të partia demokratike vendimin e kuvendit në këtë rast, apo nga pamja procedurialit? Sigurisht që partia demokratike ka rrugët e saja ligjore për të ndjekur dhe mundësit që je për kushtetuta dhe ligjet e vëndit, por e moral që me është që të mos kemi një një njëgjarje cila nuk ka ndodhur kur në historinë 25 vjeqare të demokracis, ku parlamenti ja fshek krimet gjukatës dhe nuk ja të regon për t'i gjukuar dhe shqyrtuar. Opozita dhe majoranca kanë shkëmbyë replika sot të gjatë punimeve të komisionit të posaqën parlamentar për zbatimin e problematikës në rezolutën për marveshjen midis majorancës, qeverisës edhe opozitës, i cili njëtë ndryshe dhe si komisioni për dekriminalizimin. Kryetari e këti komisioni deputeti demokrato Ert Blykbashi për sëri ka bërthirje majorancës që të mos blokoj procesin e dekriminalizimit duke e shtyra të pas të zgjedjeve vendore. Meri një nga opcionet ose propozoni të enë, por mos vononi dhe mështu e dalë në asë jimë nërë si justifikim që neve nuk i bëmë do të amendamentet para njështë e një qeshorit se u vënua Komisione në Venecës. Tre javë vënes është absolutisht e pa prejmëshme. është një shkres që mbi bazën e njëri 34 e përsëris është kompetent e vetëmja e kryetarit komisioni dhe sa ko jam unë kryetarit këti komisioni e kam unë të drejt për kryetarin e kuvëndit i cili duhet tja bëj kërkesën kuvëndit. Ne nuk i taktojmë asë një loj kriteri dhe objekti pune përveç asaj që ka parlamenti dhe është angazhuar dhe në përvjet parlamentit Europian për komisionin e Venecias. Asë i themi se këtë duhet sjell, asë se qëfar loj ekspertizë duhet bjerë, asë se kush është detyra ti e punës, vetëm i ftojmë. Me gjithë informacionin që ka mund, Komisioni Venecias është absolutisht i gachëm dhe ka tre javë të pakten që pret të shkresën tonë. Të shkresën që ne kemi rëndë akord që në fillim për të bërë, që kemi rëndë akord që në plajnë e punës, po flasun, po flasun. Sigurisht, do presësht edhe 5 minutë atyre sa të mërëjë të qështë. Pra është e papranushme që parlamenti për shka këtë një vendiri politikë të kërëministit dhe kërëtarit kuvëndit të mbajnë këtë qështë i pezu edhe njerë, askush për jush nuk mund të marrë në bikurizë 
barën që për 21 qërëshorë kriminerët kandidojnë në zjedhe lokale, sepse parlamenti u vonua se nuk erdi Komision e Veneza, se mbeti shkresat të rejafë. Kjo është absolutit për prenushme. Partia Socialiste ka zyrtarizuar kandidaturën e mjeku Dritan Leli për Bashkin e Vlorës. Deputetja Socialiste Valentina Leska e ka njoftuar vendimin e Selis Roze dhe për kandidaturat në njësit e tjera vendore të qarku të Vlorës. Në Bashkin e Himarës, kandidati Partisë Socialiste do tjetë Gjergji Goro, ndërsa nësë randë është caktuar Floriana Koka. Në basë disa sondajeve dhe anketimeve që janë bërë lidur me kandidaturat e shumë dhe që ka pasur, për këto zgjedhje, u vendosë që ti propozohet naturisht ryezës së koalicionit për qytetin e Vlorës, për kryetar bashkje Dritan Leli, mjegu i talentuar, për bashkin e Sarandës Floriana Koka dhe për bashkin e Himarës Gjergj Goro. A ka në kërëtë e qështetin e bazës? Naturisht që unë e thashën fillim që janë bërë testime, konsultime dhe sondaje direkte dhe indirekte me bazën dhe naturisht edhe me struktura. Prej disa vite është tashmë një nga lagjet periferike të qytetit të bulqizës vuan problemin e ndotjes nga ujrat e zeza, banorët atje janë ankuar shpesh, por gjëndja nuk kanë dryshuar kur. Ujrat e zeza të cilat qarkullojnë lirëshëm ku do në përrug, kanë cilë edhe ndotje në ujtë të pishëm duke shtuar edhe rastet e infekcioneve mes njerëzve atje. Kompleks i palateve në lajgjen minatorit të qytetit të Bulqizës është i pushtuar nga ujrat e zeza. Kjo situat vion në aty që prej tre vitesh, duke siltë e këbanorët jo pak së mundje për shëndetin e tyre. Era e rënde ujrave të zeza futet brënda banesave, e për këtë banorët janë ankuar disa her të këbashkje e Bulqizës, po ashtu edhe të këndërmarje ujë siltit, pasi dyshojnë për bashkimin e ujrave të zeza me ujnë e pishëm. Tani që temperaturat sa vinë rritë në fëmijë dalin jashtë për të lozur, duke që jenë të rezikuar se preken nga infekcionet të ndryshme që vinë nga ujrat e zeza që ndodhe në si përfaqe. Shumë problem janë për zi ujrat e zeza dhe ujrat e bardha bashkë këmi frikset në asmo në fëmijët dhe në shpifet tifja. Keni anë ko, kanë anë ko, bashkë kje, si kanë marrë në vejë mosë e fare, ja, katastrofë krejtë. Jemi interesos, është të për si kanë marrë mosë asnis, kanë ardhë të fare. Që pes gjasht mu që jetë e unë këtu, unë e i shofë ujrat e zeza, gjithë më këtu. Qështë e kemi ardhë ujrat e zeza, e pislishet shumë ka këtu. Një në bashki? Jo, kemi shku në disa herë në bashki, po nuk ka mërë masa. Qështë bje në tëratës, bje poshtë. Shpije dhe vocit tim është prishë. Kretë unjët e kam prishë dhe omën e ka si fisto. Ka dalë ujti, thotë, nuk kam mërë asë një loj masë. Pa konsumë shumë? Pa konsumë shumë. E pis Nuk kemi në ujë. Ne kemi një problem, për shumë problem, o bërë katastrofë, shëve vetë, të bërë në zezë aty, ujtit. Imi anku ke bashkia, vinë ato pëndorë, ato ma shumë rinë të fërë telefon, ujtë, se pas rinë. Problemi kemi shumë. Kala moj kemi, e kërëmë të vogënë me së mune, tre katarë kemi që në spital. Po, po, tre katarë. Nga pasërtia, nga ujti, pishëm, nga shtë të dhe gjani këtu. Infektu mujtë pishëm Një mjën ku ke bashkia, ke komunalia, asë një dhe zgjitës të ka thonë, o bo ka tra vjetë, ka të vjetë që jetë e këtu. Ne me kamerën tonë shkuam për të kontaktuar me përgjeqësit e institucionit pra ndrejtorisë e i gjenës në Bulqis, por titulari nuk ndodhe e aty. Ndaj kontaktuam me të në telefon, ku shpre se nuk është në djeni për këtë problem dhe se asë që e di në të farë vëndi ndodhet por e vërteta është se kjo kompleks banimi ndodhet vetëm 300 metra largë institucionit të drejtorisë e i gjenës në qytetin e Bulqizës. Në qytetin Elbasanit hapja ekspozitës me tem fëmijët dhe kryqë i kush kanë bidhën një program disa mujor të edukimi dhe të sensibilizimi të publikut me punën e kësaj organizate humanitare. Pjesë e programi dhe ekspozitës u bënd të gjitha shkollat nëndvjeqare të qytetit, nëzënësit e të cilave shprejen me vizatime dhe piktura, mënyrën se si ata e shini nevojën për të ardhur nëndim personave të prekur nga fatkesit të ndryshme. 
Ryshi Kush Dega Elbasan ka finalizuar projektin në piktur të njësur ko më parë fëmijët dhe Kryshi Kush. Në përfundimin e programit bashk punuan të gjitha shkollat në mveqarit e qytetit dhe institucionit të atrit skampa, të cilat bënd të mundur parashitjen e punimeve të nëzënzve në holin e teatrit të qytetit. Drejtoria Kryshi të Kush Elbasan, Kriselda Pepa, tha sa aktivitet të tila janë mjaft të rëndësishme, pasi përso sa aspektit të kulturor, synojnë sensibilizimin e komunitetit në biber primtarin e Kryshi të Kush. Programit të ti dhe ndimesën që këj fundi t'i ka ofruar shpeshjër target grupeve në vështërsi, përfshi dhe thiri sensibilizuese për dhurim vullnetar gjaku. Motivet e parashitura nga nëzënsit kishin në fokus dhe primtarin e Kryshi të Kush në sharku në Elbasanit. Finalizojmë ekspoziton e vizatimit në ambjentet e teatrit Skamba me tem fëmijët dhe kryqi i kuqë. Në këto ekspozit kanë bashkëpunuar të gjitha shkollat në ndjeqare të qytetit e Elbasani dhe falenderojmë të gjithë drejtuesit nga cilët kemi gjetur në bështetje në susit e vizatimit që kanë treguar të për kujtes për përgatitin e punimeve të nëzënzve dhe paracitjen e tyre në këto grafik që ju e shikoni të realizuar në holin e teatrit. Gjitha motivet e pikturave të nëzënzve kanë të bëjnë me temën e kryqit të kuqë, me programet që shfillon dhe aktivitetet që ka kryqit kuqë, jo vetëm kryqit kuqë shqiptar, po mbarë lë vizje ndërkomtare e kryqit kuqë. Ekspozita me piktura undosh me interes jo vetëm nga bashk moshatarët e piktorve të rinj, por edhe të afërmit e tyre i qytetarët të thjesht të cilët u fokusuan të mesajji për cilë nga punimet. Do të kalojmë të ashmët e kronikat e përgatitur anga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Spitali Bari të shpajisur me një klinik të re të kirurgjisë neonatale. Kras shtimit të apsirave, klinika është shpajisur me aparaturat më moderne, si edhe me personilin e nevojshëm duke marë kështu formën e një qëndre të vërtet rajonale për të ardhur në ndim rasteve më emergjente në të gjithë rajonet jugore të Italis. Spitali i qytetit të barit në Itali është ndërruar tashmë në një qendër të specializuar rajonale të neonatologjis. Pra në shërbimit të kirurgjis është tuar një strukture re e për kujdesje së specializuar në i fëmive të përsa lindur. Një salë posaqme kirurgjikale së bashku me 8 shtretër të terapis intensive kanë siel dyfishimin e kapaciteteve të kësaj klinike, por nuk është vëdhëm kjo. Kjo klinik kirurgjikale është pajisur edhe me gjithë gamën e aparaturave më bashkohore si edhe me personelin e kualifikuar mjekësor. Rajoni i Pulias dhe gjithë zonat jugore të Italis u mungon të një qendrë tila specializuar e cila mund të përgjigje shpejt dhe mirë urgjensave mjekësore të në fëmijet e vegjel. Kjo mangësi kështë e siel probleme në të kaluarën. E për disa vite shtashmë ishte planifikuar ristrukturimi i plot i shërbimi të neonatologjis në spitalin e barit, por mungesa e fondeve e kështë e shtyrë në kohë realizimin e këti projekti. Në përpjekje për të shpëtuar luftës dhe varfëris mira Afrikan të nëtojnë gjdo dit të mbërin e Europë për mes detit mes dhe. Largimi me një mbetet shpresa vetme për shumë njërës nga Afrika dhe lindja mesme, por të entativa e fundit e mbi 400 personave u shëndërua në një tragedit të rënd kurania me cilën ata u thtoni nuk përmbys afro 24 orë pas njësjes nga Libia. Deri të njëroja bregdetare Italis ka rritur të shpëtoj vetëm 124 prej tyre. Një tragedi u jore me ndohet të këtë marrë jetën rreth 400 emigrantëve pasi varka e tyre është përmbysur në detin mes dhe, ndërsa përpichëshin të mbërinin për në Itali. Dëshmitet merë shme i kanë dhenë për organizatën Save the Children të mbjetuarit e shpëtuar nga roja bregdetare italiane një dit më parë. Bashkimi Europian deklaron se më shumë se 7.000 emigrant janë shpëtuar në detin mes dhe që prej ditës e premte, e ndërsa deri më tani në detë hapur janë gjetur vetëm 9 trupa të pajet. Akoma më shqicues është faktis se me përmirësimin e kohës pritët një vale rea njësh dhe gomonesh me emigrant nga Afrika e Veriut që përpishen të fute në teritorin e bashkimit Europian për mes brigjeve italiane. Endërkaq vitin e galuar, bashkimi Europian zvogloj fondet për operacionet e shpëtimeve detare nga Afrika se kjo do të inkurajon të emigrantët të njësëshin drejt e Europës. Mbi 280.000 emigrant kanë hyrë në vitin e galuar ilegalisht në bashkimin Europian, pjesa me madhe nga Siria, Eritrea dhe Somalia, ndërsa 3.400 qindë kanë humbër jetën. Ndërko, Italia është përbalur me një val në rritjet e migrantëve të dëshpëruar nga Afrika dhe lindja e mesme të nëzitur nga situata e rënd që po kalojnë disa shtete në këto rajone. 
Militantët e shtetit islamik nuk dërzohen let dhe qyteti Rakeni Ramadit mund të bje në duart të tyre brënda disa orësh, para lajmrimi ka ardhur nga zyrtar lokal që flasim për një përkejtsim të ndjeshëm të situatës në teren. Ramadi është një rajoni një rëndësie të veçant, pas i ndodhet vetëm 100 km lërkruj qytetit të Irakut. E ndërko që një dit më parë shteti islami ka humbur më shumë se që reku në teritoreve në Irak ose 15.520 km katror, që prej njësje së sul me vajrore në gusht nga koalicioni udhequr prej shteteve të bashkuarat Amerikës, dhe dëndësi Pentagonit koloneli Steve Warren bërit të ditur se ishte shumë shpejt për të thënë se lufta po fitoj, por pa dushi militantëve u ishin shkaktuar dhe me të konsideruashme. Njëftimi u dha pikërisht para se kryeministi Irakan Haider al-Abati të takohet me presidentin Amerikan Barack Obama në Washington. Ndërko të mërkurën, militantët e ISIS janë duke përparuar ndjeshëm në Irak. Qyteti Irakeni Ramadit mund të bjerë në duart e tyre brënda disa orësh. Ky para lajmrim ka ardhur nga zyrtar lokal që flasim për një përkejtsim të ndjeshëm të situatës në teren e cila po favorizon grupin terroristi ISIS. Kjo është cilësuar si një zonë me rëndësi kyqe e ndodhër vetëm 100 km largë Bagdatit ku është shoqëruar me luftimet të ashë pra ditët e fundit dhe ekstremistët kanë fituar të renë. Si pas vëndës kryetarit të këshilit rajonal të provincës e Anbarit, Fali e Savi, i cili ndodhët brënda në qytet, trupat qeveritare nuk do të arrin të afrenojnë edhe për shumë ko ofensive në shtetit islamik. Kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund t'i drejtojni dhe faqës sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojni mbi të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Falim derit për vëmëndin tuaj bashkë miru pafshim në edicionet artshme.